அறிவியலுக்கு மாறானதை சொல்கிறாங்க அல்லது உண்மைக்கு மாறானதை சொல்கிறாங்க சமயத்தில் ஓகே அவங்க சொல்வதில் உண்மையின் கூறுகள் இருக்க தான் செய்யுது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதுலையும் சில உண்மையினுடைய கூறுகள் இருக்குது ஆனால் பொய் நிறையா இருக்குது கண்டி நவீன் கண்டிக்கில் ஸ்டூடெண்டில் நார்வேயில் ஃபின்லாந்தில் டென்மார்க்கில் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நிலை வந்துருச்சு அங்கே வந்து அவங்க புதுசாக வந்து பவர் பிளான்ட் கட்ட வேண்டியதில்லை தொழிற்சாலை கட்ட வேண்டியதில்லை ரோடு போட வேண்டியதில்லை அணை கட்ட வேண்டியதில்லை இந்தியாவினுடைய மொத்த க பாசிபிலிட்டியை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் மகா அவுட் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் மகா அவுட் தான் காற்றாலைகள் மூலம் உருவாக முடியும் ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது இந்தியாவை போன்ற வெப்ப நாடுகளில் சூரியன் ஆற்றலை மிக எளிதாக பயன்படுத்தி விடலாம் என்பது போல் அது வந்து கிடையாது அனல் மின் நிலையங்களில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இப்போ வந்து பண்ணுறாங்க அணு மின் நிலையங்களையும் கிட்டத்தட்ட அதே இதுக்கு வந்துட்டாங்க இந்தியாவில் அதெல்லாம் குறைச்சலாக இருக்குது இங்கிலாந்தில் இன்றைக்கி ஒரு அவுன்ஸு கூட நிலக்கரி என்பது ஒரு காலத்தில் வந்து நிலக்கரி தாயகமாக இருந்த ஒரு ஆற்றல் என்பது வந்து நிராகரிக்க முடியாது ஆனால் அதுக்குன்று உண்டான கட்டுக்கோப்பான முறைபாடுகளோடும் நிர்வாக முறைகளோடும் தான் இருக்கணும் இல்லவே இல்லைங்கிறதும் அது இன்னொரு எண்டு தான் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து அந்த பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளை மறுசுழற்சியில் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் கூடிய எரிபொருளாக மாற்றுவதற்கான அந்த பணிகளை அவர்கள் தடை செய்து வந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அணுமின் நிலையங்கள் எல்லாம் வந்து தனியார் அணுமின் நிலையங்கள் என்பதனால் இதில் அவங்க வந்து நீங்கள் சொல்வது போல் புளூட்டோனியமோ அல்லது வேறு இன்னும் கதிர்வீச்சு பொருளோ உருவானால் அதனை வந்து இவர்கள் வந்து எங்கேயாவது கொண்டு போய் விற்றுப்படுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அச்சம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அடிப்படையில் அது தான் ஆனால் அதை அவங்க வெளியே சொல்ல முடியாது பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் வந்து இதில் வந்து முன்னேறியிருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கிலாந்தில் இன்றைக்கி ஒரு அவுன்ஸு கூட நிலக்கரி என்பது உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை ஒரு காலத்தில் வந்து நிலக்கரி என்னுடைய தாயகமாக இருந்த ஒரு பூமி இன்றைக்கி வந்து அநேகமாக நிலக்கரி என்பது கிடையாது பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான முறைபாடுகளை கண்டறிவதற்கான ஒரு நிர்பந்தம் இருந்ததுனால அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மனிதன் வந்து இயற்கையோடு மற்றும் ஊடாடி வாழலை மனிதன் வந்து ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து சமூகத்தோடையும் ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு சமூகத்தோடையும் வந்து ஊடாடி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் இதில் இந்த சமூக பிரச்சனைகளையும் வந்து சேர்த்து பார்த்தா தான் இதில் வந்து ஒரு தெளிவான பார்வைங்கிறது பார்க்க முடியாது தான் த தமிழ்நாடு அறிவியல் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு இருகன் பார்வை என்று சொல்லுவோம் ஒரு பைஃபோக்கல் வியூ ஒன்று சென்ற ஆண்டு புதுசாக பதிவு செய்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் புதுசாக பதிவு பண்ணவங்க பதினாறு லட்சம் பேர் இவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான வளர்ச்சி என்பது இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டி முடியாது இதையெல்லாம் வந்து அழிக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி ஜிடிபி குரோத்துங்கிறாங்களே அது ஒரு எட்டு எட்டரை பர்சன்ட்டாவது இருந்தாகணும் இந்த எட்டு எட்டரை பர்சன்ட்டுங்கிறது அதுக்குள்ள நம்பரில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் ஒரு புறம் ஆனால் குறைந்தபட்சம் அந்த எட்டு எட்டரை பர்சன்ட் வளர்ச்சியாவது இருந்தால் தான் இந்த புதிதாக இப்போ கல்வி கற்று வே வேலைக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தர முடியும் நாளைய இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையை தர முடியும் அந்த வளர்ச்சி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்ட் ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா எவ்வளோ பவர் வேணும் எவ்வளோ ஆற்றல் வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதன்படி இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் மெகாவாட்டுக்கு புதிதாக மின் நிலையங்களை நீங்கள் கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்குள்ளே தமிழ்நாடு மட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மெகாவாட்டுக்கான ப இதை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்கள் வந்து புதிதாக கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு நூறு சதவீத கல்வி நூறு சதவீத வேலை வாய்ப்பு நூறு சதவீத சோஷியல் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் வரை இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது வருமா வந்துருக்கு ஸ்காண்டி நேவியன் கண்ட்ரிகில் ஸ்வீடனில் நார்வேயில் ஃபின்லாந்தில் டென்மார்க்கில் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நிலை வந்துருச்சு அங்கே வந்து அவங்க புதுசாக வந்து பவர் பிளான் கட்ட வேண்டியதில்லை தொழிற்சாலை கட்ட வேண்டியதில்லை ரோடு போட வேண்டியதில்லை அணை கட்ட வேண்டியதில்லை புதுசாக விவசாயத்தை இன்னும் பெருக்க வேண்டியதில்லை அதனால தான் அவன் வந்து இன்னும் உரம் போடாத பூச்சி மருந்து தெளிக்காத இதுக்கு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்புக்கு போகாத அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவைக்கு அங்கே விளைஞ்சிருது இன்னும் சொல்ல போனால் தேவைக்கு அதிகமாக விளைஞ்சிருது தேவைக்கு அதிகமாக விளைஞ்சதை கொண்டு போய் அழிக்கிறதுக்கு அவன் வந்து கா காசு பணத்தை செலவு பண்ணிட்டுருக்கான் ஸோ அது
வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் வந்து வேலை எல்லோருக்கும் கல்வி என்ற நிலை வரும் பொழுது வரையும் இதை வந்து பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இந்தியாவினுடைய மொத்த க பாசிபிலிட்டியை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் மகா அவுட்டு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் மகா அவுட்டு தான் காற்றாலைகள் மூலம் உருவாக முடியும் குறைஞ்சபட்ச விண்டு வெலாசிட்டிலாம் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல வந்து போட முடியும் அதுபோல் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாலாம் கிடையாது நினச்ச இடத்துலலாம் வந்து மின்ஃபார்ம்லாம் வந்து போட முடியாது அவங்கவுங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில் அவங்கவுங்களாம் ஒரு மின்ஃபார்மை வச்சு அவங்களுடைய ரிக்குயர்மெண்ட்டை பூர்த்தி பண்ணுறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு ம மாயிரம் மெகாவட்டு தான் நமக்கு வேண்டியது ஒரு ஆண்டு ஒன்றுக்கே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மெகாவட்டு இன்னொரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு வேண்டியிருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சோலாரில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து சோலார் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஃபோட்டோ வால்டிக் நம்ம இங்கெல்லாம் பார்க்குறது வந்து அந்த ஃபோட்டோ வால்டிக் அதாவது ஒளி ஆற்றலை மா மா பயன்பாட்டுக்கு மாற்றக்கூடியது நம்ம சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குறப்பெல்லாம் இந்தியா போன்ற ஒரு வெப்ப நாட்டில் அதை வந்து மாற்ற முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா அந்த வெப்பத்தை வந்து மாற்றுவதில்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோ வால்டிக் இதெல்லாத்தையும் ஒளியினுடைய ஆற்றலை தான் மாற்றுறாங்க எங்கே வந்து வெப்பத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்னா எங்கேயாவது சில பாலைவன பகுதியில் தான் மாற்ற முடியும் இந்தியாவில் தார்பாலைவனத்தில் வந்து தான் மாற்ற முடியும் என்னென்னா அது வந்து நிறுவுவதற்கு கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு லேண்டு வந்து எந்த விதமான வெஜிடேஷன் இல்லாமல் மரம் இல்லாமல் செடி இல்லாமல் கொடி இல்லாமல் விலங்குகள் இல்லாமல் மனிதர்கள் இல்லாமல் விவசாயம் இல்லாமல் குறைஞ்சபட்ச டெம்பரேச்சரோடு ஆண்டு முழுவதும் வந்து சூரியன் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அது போன்ற நிலம் வந்து இந்தியாவில் தார்பாலைவனத்தை தவிர அதாவது குஜராத்தின் வடக்கு பகுதி ராஜஸ்தானின் ஒரு பகுதியை தவிர இந்தியாவில் வேறு எந்த இடத்திலும் எங்கேயும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட்டு பிளான்ட்டு அப்படிங்கிறதே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மெகா வட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து பெரிய சாத்தியப்பாடுகள் இல்லை ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது இந்தியாவை போன்ற வெப்ப நாடுகளில் சூரியன் ஆற்றலை மிக எளிதாக பயன்படுத்தி விடலாம் என்பது போல் அது வந்து கிடையாது ஃபோட்டோ வெல்டிக் செல்லில் ஒரு கிலோவாட் பேனல் சூரிய பேனல் அப்படின்னா அந்த பேனலுக்கு அவன் சொல்கிற அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அது டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லை நீங்கள் இப்போ சென்னை மாதிரி இடத்துல நாற்பது டிகிரி இல்லை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியிலலாம் வந்தால் அதை வந்து டீரேட் பண்ணணும் ஸோ அவன் சொல்கிறதே அவனுடைய அந்த டெக்னிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே கிளியர் ஐரோப்பியன் வின்டர் ஸ்கை என்று சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பனிமூட்டமாகவே இருக்காது வெளிச்சமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்த்தா ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் அங்கே தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ வோல்டிக் செல்வினுடைய உச்சபட்ச திறன் என்பது கிடைக்கும் கங்கை யமுனை பெரும் நதிகள் பாயக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து ஒரு பெரிய சமவழி கிழக்கு பகுதிகளில் வந்து நதி வந்து மலை பகுதியிலிருந்து இறங்கி வரக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதனுடைய ஸ்ட்ரீம்லேயே இந்த ரன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் பாங் அதில் பெரிய அணைகள் கட்டாமல் அதனுடைய தண்ணீர் வந்து உயரத்திலிருந்து கீழே தாழ்வான பகுதிக்கு இறங்கி வரும் பொழுது அங்கே வந்து பவர் பிளான்ட் போடலாம் பெருசாக அணைகள் கட்டாமல் ஆனால் அதை போய் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அங்கேருந்து பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கே பிரச்சனை இருக்குது இருந்தாலும் எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் வேறுபாடு இல்லை இருந்தால் மற்ற பகுதிகளில் வந்து புனல் மின் நிலையங்கள் கட்டணும் அப்படின்னா பெருசு பெருசாக அணைகள் கட்டணும் நர்மதாவில் பண்ண மாதிரி அது மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை வந்து நீருக்குள்ளே அழுத்திவிடும் அது மாதிரி கட்டுறதுல வரக்கூடிய சமூக மற்றும் சூழல் பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அது வந்து அதை வந்து நியாயப்படுத்தாது ஸோ அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் அதுலேயும் வந்து சாத்தியப்படுகள் இருக்கு இட மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்தால் தான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அதில் வந்து நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது இந்த வருஷம் இந்த இதில் வந்து இவ்வளோ பவர் வந்து வந்துடும் அப்படின்னு ஆவரேஜாக வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அனல் மின் நிலையம் சோலாரில் பதிமூணு பர்சன்ட் தான் பண்ண முடியும் விண்டுலையும் பதிமூணு பர்சன்ட் தான் பண்ண முடியும் அனல் மின் நிலையங்களில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இப்போ வந்து பண்ணுறாங்க அணு மின் நிலையங்களையும் கிட்டத்தட்ட அதே இதுக்கு வந்துட்டாங்க இந்தியாவில் அதெல்லாம் குறைச்சலாக இருக்குது ஏன் குறைச்சலாக இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்சர் இல்லை என்னென்னு அவங்க சரியாக சொல்லலை புதிய தேவை அதில் வந்து எண்பது சதவீதம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை அனல் மின் நிலையங்களாக வச்சு நிலக்கரியை எரித்தோம் அப்படின்னா நம்ம வெளிப்படுத்துகிற உமிழ்கின்ற இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவு என்பது மேலும் மேலும் அதிகரித்து புவி வெப்பமாதல் என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதுக்கு அதனை துரிதப்படுத்துவதாக இருந்துவிடும் என்பதனால அது வந்து சரியான வழி இல்லை முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மெகாவட்டுக்கு எங்கே இ
ஆனால் அதுக்கென்று உண்டான கட்டுக்கோப்பான முறைபாடுகளோடும் நிர்வாக முறைகளோடும் தான் இருக்கணும் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் ஓடக்கூடிய கார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அவசியம் என்றால் அவன் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் ஓடக்கூடிய என்ஜினை கொண்டதாக மட்டும் இருந்தால் பத்தாது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் ஓடக்கூடிய காரை நிறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய பிரேக்கு கிளச்சு கியரு இது எல்லாமும் அதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கணும் அதை பண்ணால் தான் இதை நூற்றி நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் ஓட்டலாம் நான் இல்லை இல்லை இருக்கிறத வச்சு என் சைக்கிள் பிறகே வச்சு ஆனால் அந்த காரை வந்து நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் ஓட்டுறேங்கிற மாதிரி இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று அறிவியலுக்கு மாறானதாக சொல்கிறாங்க அல்லது உண்மைக்கு மாறானதாக சொல்கிறாங்க சமயத்தில் ஓகே அவங்க சொல்வதில் உண்மையின் கூறுகள் இருக்க தான் செய்யுது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுலையும் சில உண்மையினுடைய கூறுகள் இருக்குது ஆனால் பொய் நிறையா இருக்குது பொய்ய காட்டிலும் அதிகமாக பொய்ய காட்டிலும் அபாயமாகரமான அரை உண்மைகள் நிறையா இருக்குது ஸோ இதனை எல்லாம் தாண்டி தான் வந்து எது சரியானது என்பதனை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல வந்து தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் போன்ற மக்கள் அறிவியல் இயக்கங்கள் இருக்கின்றன